விவிடி தமிழர்களின் பாரம்பரியமிக்கு விவிடி ஹேர் ஆயில் நேச்சர்ஸ் கிஃப்ட் ஃபிலிம் மேக்கிங் உங்க பேஷனா ஈபாக்ஸ் காலேजेस ஃபெஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க பிரைஸஸ் வின் பண்ணுங்க சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புட் லாஸ்ட் இயர் சீச்சோரே அப்படிங்கற படத்துல நடிச்சிருந்தாரு அந்த படம் பயங்கரமான ஹிட் ஆச்சு அந்த படத்துக்கு அப்புறமா அவர் ஏழு படத்தை சைன் பண்ணாரு புதுசா ஆனா இந்த ஆறு மாசத்துல அந்த எல்லா படமுமே பாத்தீங்கன்னா அவர் கையை விட்டு போயிடுச்சு எப்படி அத்தனை படங்களுமே வெறும் ஆறு மாசத்துல கை விட்டு போகுது அதாவது ஏழு படங்கள் டோட்டலா ஒரு ஆறே மாசத்துல காணாம போயிருக்குன்னா அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு டெல்லி பொலிட்டிஷியன் ஒருத்தர் சஞ்சய் நிருபம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுப்பியிருக்காரு இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்துட்டு ஏன் இவ்வளவு ரூத்லெஸ்ஸா நடந்துக்கிறீங்க அண்ட் அநியாயமா ஒருத்தரோட உயிர் போயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போட்டிருந்தாரு சுஷாந்துக்கு இது ஒன்றும் புதுசு இல்ல சுஷாந்த் இதுக்கு முன்னாடியே பாத்தீங்கன்னா நிறைய மெகா ஹிட் திரைப்படங்களை நடிக்க வேண்டியது ஆனா கடைசி நேரத்துல ஏதோ ஒரு காரணங்கள்னால அவர் அந்த படத்தை விட்டு நீக்கிட்டு வேற ஒரு ஆக்டர் நடிப்பாங்க இப்போ அந்த மாதிரி சுஷாந்த் தவற விட்ட படங்கள் இல்ல சுஷாந்த் மாற்றப்பட்ட படங்கள் தான் நாம பார்க்க போறோம் ஆஷிக்கி டூ இந்த படத்தை நம்ம யாரும் மறந்துருக்கவே மாட்டோம் இந்த படத்துல பாடல்கள்லாம் வந்து பயங்கரமான ஹிட் ஆச்சு இந்த படம் படத்தில் டெபியூட் ஆனது ஆதித்யா ராய் கபூர் இவர் வந்துட்டு இந்த படத்தில் ஓவர் நைட் ஃபேமஸ் ஆகிட்டார்னு தான் சொல்லணும் அந்த படத்தில் முக்கியமாக பாடல்கள் எல்லாமே இப்போ வரைக்கும் பயங்கரமான ஹிட் ஆச்சு அண்ட் இந்த படத்தில் நடிக்க வேண்டியது வந்துட்டு சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புட் தான் ஆனால் டைரக்டர் முகேஷ் பட் அவருக்கு பதிலாக ஆதித்யாவை வந்து டெபியூட் பண்ணார் அவரோட இன்னொரு படமான சதக் டூவில் கூட ஆதித்யா ராய் கபூரை தான் வந்துட்டு அவர் சூஸ் பண்ணார் சுஷாந்தை நான் போடலாம்னு நினச்சேன் பட் ஆனால் என் மனசை மாற்றிக்கிட்டேன்னு சொல்லியிருந்தார் ஏன்னா சுஷாந்த் வந்து ரொம்ப ஒரு ட்ரபிள்டு பர்சனாக இருந்தார் அண்ட் சுஷாந்த் வந்து நிறைய மென்டல் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் அதனால் சுஷாந்தோட என்னால் ஒர்க் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் ஆதித்யா ராய் கபூர் அந்த படத்துலையும் கேஷ் பண்ணிட்டார் இதையடுத்து சஞ்சய் லீலா பன்சாலி சஞ்சய் லீலா பன்சாலிக்கு எப்போவுமே சுஷாந்த் கூட ஒர்க் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு பயங்கர ஆர்வமாக தான் இருந்தார் அந்த முதல் படம் என்னென்னா ராம் லீலா இந்த படத்தில் தீபிகா படுக்கணும் ஹீரோயின் நடிச்சிருந்தாங்க இந்த படம் பயங்கரமான ஹிட் ஆச்சு இதில் வந்துட்டு சுஷாந்த் தான் நடிக்க வேண்டியது ஆனால் கடைசி நிமிஷத்தில் என்ன நடந்ததுன்னு தெரியல இந்த படத்தில் ரன்வீர் சிங் வந்துட்டு இவரை ரீப்ளேஸ் பண்ணார் அந்த படம் பயங்கரமான ஹிட் ஆச்சு அண்ட் தீபிகா ரன்வீரோட காதலுக்கு இந்த படம் தான் ஒரு ஆரம்பம்னே சொல்லலாம் இதையடுத்து சஞ்சய் லீலா பன்சாலியோட அடுத்த படமான பாஜிரோ மஸ்தானி இந்த படம் எவ்வளோ பெரிய ஹிட்னு சொல்லிட்டு நமக்கும் தெரியும் இந்த படத்துலேயும் சுஷாந்த் தான் வந்துட்டு நடிக்க வேண்டியது ஆனாலும் இந்த படத்தில் ரன்வீர் சிங் அவரை ரீப்ளேஸ் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் சுத்த தேசிய ரொமான்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு படத்தில் சுஷாந்த் நடிச்சிருந்தாரு அண்ட் அவரோட பேரை வாணி கபூர் நடிச்சிருப்பாங்க இவங்க ரெண்டு பேர்த்தோட பேர் வந்துட்டு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கு இந்த பேரை நம்ம திரும்பவும் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பி ஃபெக்ரி அப்படிங்கிற ஒரு படத்தில் வந்துட்டு இவங்க கேஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா கடைசி நேரத்தில் திரும்பவும் ரன்வீர் சிங் வந்துட்டு அந்த ரோலை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டாரு ஸோ சுஷாந்த்க்கு இந்த மூணு படங்களுமே பார்த்தீங்கன்னா அவர் நடிச்சிருந்தாங்க பெரிய ஹிட் ஆகிருக்கும் முக்கியமாக பாஜிராவ் மஸ்தானி ஆகட்டும் ராம்லீலாவாகட்டும் இந்த ரெண்டு படமுமே வேற லெவல் ஹிட் ஆச்சுனே சொல்லலாம் இதுக்கப்புறம் ஸ்ரதா கபூரோட நடிப்பில் வந்து ஹாஃப் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு படம் இந்த படம் வந்துட்டு சேத்தன் முகத்தோட புக்கோட ஒரு அடாப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் இந்த படத்தில் சுஷாந்த் நடிக்கிறதா இருந்துச்சு பட் இருந்தாலும் சுஷாந்தோட பிஸி டேட்ஸ் காரணமாக அவனால் இது பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ரப்டா அப்படிங்கிற ஒரு படத்தை பண்ணார் இந்த படத்தில் அர்ஜுன் கபூர் இவரை ரீப்ளேஸ் பண்ணார் இதில் சில படங்களை சுஷாந்த் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு ரெண்டு ரீசன் இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு ஒய்ஆர்எஃப் கிட்ட அவர் போட்டிருந்த கான்ட்ராக்ட்னால அவர் சில படங்கள் பண்ண முடியாமல் போச்சு அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா பாணி அப்படிங்கிற ஒரு படம் வந்துட்டு அவரோட ட்ரீம் ப்ராஜெக்டாக இருந்துச்சு அண்ட் அந்த படத்துக்காக தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவர் நிறையா படங்கள் வந்து தியாகமே பண்ணார் ஆனால் கடைசி வரைக்கும் அந்த பாணி அப்படிங்கிற படம் வந்துட்டு டேக் ஆஃபே ஆகலை அது வந்து ஒரு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் சம்மந்தமான படம் அந்த படம் மட்டும் ரிலீஸ் ஆகிருந்தால் சுஷாந்தோட மார்க்கெட் எங்கேயோ போயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட ஃபேன்ஸ் எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய படங்களை பார்த்தீங்கன்னா சுஷாந்த் சிங் தவற விட்டுருக்காரு அண்ட் இவர் மட்டும் இந்த படத்தில் நடிச்சிருந்தார்னா இன்னும் ரொம்பவே நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபேன்ஸ் ஃபீல் பண்றாங்க விவிடி தமிழர்களின் பாரம்பரியமிக்கு விவிடி ஹேர் ஆயில் நேச்சர்ஸ் கிஃப்ட் ஃபிலிம் மேக்கிங் உங்க பேஷனா இபாக்ஸ் காலேஜ் பண்ணுங்க பிரைஸஸ